அந்த ஊழியர்கள்கிட்ட நாம் நடக்கும்போது சில நேரத்தில் நம்ம கோபம் வரும் அவருடைய செயல் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து ரொம்ப ஆத்திரம் வரும் அந்த வேகத்தில் நம்ம என்ன செய்ய வந்துருவீங்களா நம்ம ஏற்கனவே வீட்டில் பிள்ளைங்களை இழுத்து போட்டு அடித்து பழகியிருப்போம்ல ஓங்கி அவனை அரைஞ்சிருவோம் அல்லது அவனுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கணுங்கிற பேரில் ஏதாவது கையில் இரும்பு இடத்துல வேலை பார்க்குறவங்க இரும்பு ராடு எடுத்து அடிச்சிருவாங்க இந்த கோபத்தில் நடக்கும் திடீர்னு டீ கடையில் வேலை பார்க்குறானுங்க கையில் சுடுதண்ணி தான் இருக்கும் தூக்கி வீசிடுவாங்க இந்த மாதிரி அந் அந்த கோபத்தில் இந்த சுடுதண்ணியை வச்சு வீசுறமே இது கொடுமைன்னா மைண்ட் செட்டு சொல்லாது இருக்கிறத வச்சு அடிக்கணும் இப்படி தான் மைண்ட் செட்டு தூண்டும் ஒவ்வொரு மேஸ்திரியாக இருந்தானுங்க இங்கே அங்கே இருக்கக்கூடிய கரண்டியை வச்சு அடிப்பான் ஆசாரியாக இருந்தாலும் இருக்கிற கட்டையை வச்சு அடிப்பான் கிடைக்கிறத வச்சு அடிக்கிறது இருக்குது பாருங்கள் அது பெரிய துன்பமாக போயிடும் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் எந்த அளவுக்கு எச்சரிக்கை செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னா ஹிசாம் என்பவர் ஒரு ஊர் வழியாக போகிறாங்க இந்த ஹக்கீம் பின் ஹிசாம்ங்கிற ஒரு நபி தோழரை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல ரசூல் அலிசல்லா சலாம் காலத்தில் ஏராளமான தான தர்மங்கள்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்து மௌத்தாகிற வரைக்கும் யார்ட்டையும் யாசகம் கேட்காம வாழ்ந்தார்ல அவர் மகன் தான் இந்த ஹிஷாம் இந்த ஹிஷாம்ங்கிறவர் ஒரு ஊர் பக்கம் அப்படி போகிறார் போகிற வழியில் பார்த்தா அந்த ஊர் மக்களுடைய பொறுப்பாளர் வந்து அந்த மக்கள் வந்து சில பேர் வரி கட்டலைங்கிற பேரில் வரி தராதவர்களை எல்லாம் வெயிலில் நிற்க வச்சு தலையில் ஆலிவாயில் ஊற்றி ஆலிவ எண்ணெயை தடவி விட்டு வெயிலில் நில்லுங்கடான்னு சொல்லி தண்டனை கொடுத்துட்டாரு எல்லோரும் வெயிலில் நிற்கிறத பார்த்து இவர் கொதிச்சு போயிட்டார் என்ன இது இப்படியா ஒரு மனுஷனை துன்புறுத்துறதுன்னு சொல்லி அங்கே மக்கள்கிட்ட போய் அவர் எச்சரிக்கை பண்ணுறார் அப்போ அவர் குறிப்பிடுறாங்க இன்னல்லாக யூ அதிபுள்ளதீன யூ அதிபூன பித்துண்யா இந்த உலகத்தில் யார் ஒருவன் மற்றவர்களை துன்புறுத்துகிறானோ வேதனை செய்கிறானோ அவனை அல்லாத மறுமையில் வேதனை செய்வான் யாருக்கு துன்பம் கொடுத்துறாதீங்க யாருக்கு வேதனையை கொடுத்துறாதீங்க நம்மளே யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்கும்னா இந்த முதலாளிமார்கள் வந்து ஒரு வேலை சீக்கிரம் முடியணும் என்பதற்காகவோ சிறப்பாக முடியணும் என்பதற்காகவோ அல்லது வேலையில் ஏதாவது குறைப்பட்டு விட்டது என்பதற்காகவோ ரொம்ப ஆவேசமாகவும் அவசரப்பட்டும் ஆத்திரப்பட்டுருவாங்க அந்த ஆத்திரத்தின் உச்சியில் வாயு தடிச்சிருவோம் அது வார்த்தைகள் காயம் இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தா அவருடைய கை பேசும்போது மிகப்பெரிய காயத்தை உண்டாக்கிடும் இன்றைக்கு அதற்காக போராடுவதற்கு அந்த லேபர் யூனியன் அவங்களும் வரலாம் என்ன இருந்தாலும் அதில் கோர்ட்டு கேஸுன்னு சொல்லி ஆயிரம் பேர் ஜெயிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் படைத்த ரபுலாலமின்ட்டு நம்ம தப்பிக்க முடியாது இதில் நம்ம நேர்மையாக நடக்கணும் அப்படி ஒரு நிர்வாக திறமையே நமக்கு இல்லைன்னா அப்படி ஒரு ஊழியரை நம்ம சேர்க்கவே தேவையில்லை இதுக்கு பீஸ் ரேட் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க நமக்கு மாதாந்திர ஒரு ஆளை பிடிச்சி உனக்கு இவ்வளோ சம்பளம்னு வச்சா அவன் நம்மளை ஏமாற்றிட்ருக்கான்னு தெரியுதா உனக்கு நாள் கணக்கு தான்ப்பா நீ லீவ் எடுத்தா போ இருந்தால் வேலை பாரு வேலை பார்க்குற நீ காசை வாங்கிக்க போனஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கணக்கில் வராது என்று எதையாவது பேசிட்டு போயிடலாமே தவிர அப்பவும் நம்ம அவர்களை எப்படி எதிர்பார்க்கணும் ஓரளவுக்கு வேலை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்து நாம் கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இதில் நாம் பழி தீக்கிறோங்கிற பேரில் எந்த நேரத்தில் வந்து அவர்கள் மனசு காயமாகும்னா இன்னைக்கு லேட்டாக வரான்னு பார்க்கணும் வாட்ச பார்க்கணும் சரி அவன் புரிஞ்சுக்குவான் இன்றைக்கி நம்ம லேட்டுன்னு அவர் நமக்கு சொல்லாமல் சொல்கிறாரு மறுநாள் லேட்டாக வரான் வைங்க இன்னைக்கு உனக்கு இன்னி ஒம்பது மணி ஆகலையோ அப்படின்னு கேட்கணும் அதுக்கடுத்து நான் லேட்டாக வரான் வைங்க நாளிலேருந்து நீ கவனமாக வாங்கணும் இவ்வளோ இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எடுத்தெடுப்பில் இன்றைக்கி லேட்டு ம் சீட்டை கிழிச்சு வெளியப்போ இப்படின்னா ஒருத்தர் நம்மள்கிட்ட வேலைக்கு வரமாட்டான் எல்லோரும் தகவல் கேட்பாங்க அவர் எப்படி சம்பளமாக சம்பளமெல்லாம் கரெக்டாக கொடுப்பாரு எப்போ கொடுப்பாரு நீ முதல்ல வேலைக்கு போ அப்போ தான் கொடுப்பாரு வேலைக்கு போக முடியுமா ஒரு நாள் போ அப்போ தெரியும் அவ்வளோதான் அதோட சீட்டை கிழிச்சிடுவாங்கல அப்படியா இப்படி ஒருத்தன் வரமாட்டான் கிட்ட நெருங்க மாட்டான் ஏன் முதலாளிகளுக்கு ஒரு யூனியன் இருக்கும் அந்த பையனை வேலைக்கு சேர்க்கலாமா அங்கே சொல்லுவாங்க அருமையான பையங்க அப்படியா சேர்க்கலாம் அந்த அருமையான பையன் சொன்னோடனே இவர் சேர்த்துக்குவார் அதுக்கடுத்து சொல்கிறதெல்லாம் அவர் கேட்க மாட்டார் சேர்த்துக்குவார் இதே மாதிரி ஊழியர்கள் இருக்காங்கள அங்கே போய் வேலைக்கு செய்யலாமா இங்கே போய் வேலைக்கு செய்யலாமா எல்லாரையும் பற்றி அவன் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருப்பான் அப்போ நாம் இங்கே ஊழியர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களை சேர்க்கும்போது அவர்களை கண்டிக்கிறதும் கண்காணிக்கிறதும் அன்றாடம் இருக்கணும் அந்த கண்டிக்கிறதுல வன்மத்தை காட்டிடக்கூடாது மென்மையாக நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி அவர்களை கண்காணிக்கிறது ஒவ்வொரு நொடியிலும் இருக்கணும் அப்போ ஒவ்வொரு மாதத்தில் அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும்போது அல்லது அவர்களுக்கு போனஸ் கொடுக்கும்போது இன்முகத்தோடு நம்ம கொடுத்தோம்னும் அப்போ எல்லா சேவை மறந்துடுவான் ஆனால் முப்பது நாள் அவனை ஏறு எடுத்தும் பார
அவன் இலாக்கா அது இல்லை செய்வான் செஞ்சு முடிச்சுட்டு சம்பளம் காத்துக்கிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டு நீ என்ன வேலை பார்த்த என்னத்தை செஞ்சு கிழிச்ச உன்னையெல்லாம் எதுக்கு போட்டோம்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முனங்கிட்டு சொல்கிறோம் பாருங்கள் நொந்து போயிடுவான் காசு கொடுக்குற நேரத்தில் செய்கிறது இருக்குல்ல அவன் மனசை ரொம்ப காயப்படுத்திடும் எந்த அளவு குற்ற உணர்ச்சி வரும்னா இந்த மாதம் ஃபுல்லாக நம்ம வேலை செய்யலை நம்ம துரோகம் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஏமாத்திட்டோம் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாமல் பிச்சை காசாக தராங்கிற மாதிரி அவன் மனசில் விளங்கிட்டு வேலையை விட்டு நின்றுவான் இந்த மாதிரி ஒருத்தனை காயப்படுத்தக்கூடாது இது முதலாளிமார்கள் வந்து சில பேர் நினைப்பாங்க அப்போ தாங்க கரெக்டாக அந்த சம்பளத்தில் வந்து ஒரு இருக்கு வாங்கின்னு பயந்தால் தாங்க அவன் வேலை பார்ப்பான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு நாளும் கண்கு அணிச்சிருங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அது போதும் இதுதான் நம்மள்கிட்ட இருக்கணுமே தவிர நாம் என்ன செய்யக்கூடாது இந்த மொத்தமாக சேர்த்து பழி வாங்குற மாதிரி அல்லது அவனுக்குன்னு ஒரு தேவைகள் இருக்கும்போது இழுத்துடிக்கிற வேலையை செஞ்சிடக்கூடாது அவனுக்கு சம்பள தேவை வரும் அவனுக்கு கொடுத்த வேலை கரெக்டான்னு பார்க்கணும் ரொம்ப பாரதூரமான வேலையாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் அவனுக்கு சிரமப்படுவானே நாமளும் அவனுக்கு ஒத்துழைக்கலாமான்னு பார்க்கணும் அவனுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும்போது கொடுக்குற வேலைக்கேற்ற சம்பளம் கொடுக்குறோமா அல்லது அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோமான்னு பார்க்கணும் நம்ம நிறுவனத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருளுக்கும் நம்ம விலையை ஜாஸ்தியாக்குவோம் அதே மாதிரி அவனுக்கு சம்பளத்தை ஜாஸ்தியாக்கணுமா இல்லையா அதை செய்கிறோமா அது போதுமான சேலரி தானா என்று நம்ம பார்க்கணும் ஏதோ ஒருத்தர் நம்மள்கிட்ட வந்திருப்பான் பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தர் வந்திருப்பான் அவன் அல்லாண்டு நம்மள்கிட்ட விசுவாசமாக இருந்திருப்பான் கிடச்சிட்டானேன்னு சொல்லி அவன் இன்னைக்கு வரைக்கும் வேலை பார்ப்பான் பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் இன்னைக்கு சில பேர் சேரும் போதே பதினஞ்சாயிரம் சேருவான் ஆனால் அவன் அனுபவம் ஆர்வம் திறமை எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டான் எல்லா விசுவாசத்தோடு இருக்கிறான் அப்போ அவனுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு செய்யணும் அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட மாட செஞ்சு அவனை பக்க பலமாக வச்சு அவனுக்கு எல்லா தேவைகளையும் நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் இருந்தால் தான் நம்மளை விட்டு போகவே மாட்டான் ஒரு யதார்த்தமாக சொல்லுவாங்க தெரிஞ்ச தொழில விட்டவனும் கெட்டான் தெரியாத தொழில தொட்டவனும் கெட்டான்னு இது தொழிலுக்கு மட்டும் இல்லை தொழிலாளியும் தான் நல்லா தெரிஞ்ச நல்ல ஒரு தொழிலாளியை விட்டவனும் கெட்டான் ஒன்றுமே தெரியாத தொழிலாளியை வே சேர்த்தவனும் கெட்டான் அப்படி போயிடும் பிரச்சனை அப்போ இதில் நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் சம்பள விஷயத்தில் அது அவருடைய உரிமை கஷ்டப்பட்டான் ஒப்பந்தம் பண்ணிட்டோம் ஒரு மாதம் வேலையில் திருப்தி இருக்கோ இல்லையோ வேலைக்கு சேர்ந்துட்டான் இருந்துட்டான் வேலை செஞ்சுட்டான் அவனுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுல இழுத்தடிச்சிடக்கூடாது அதிலும் பொருளாதாரம் ஒருத்தனுக்கு இல்லை அந்த மாதம் நம்மள்கிட்ட டைட் ஆயிடுச்சு எப்படியாவது யார்ட்டையாவது கடனையாவது வாங்கி கொடுத்து கணக்க முடிச்சிடணும் பொருளாதாரம் இருந்துச்சுன்னு வைங்க நாம் கடத்துகிற ஒவ்வொரு நாளும் அநியாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் அல்லாவுடைய தூர சொல்கிறாங்க மத்தலுள் கனி உள் முன் செல்வந்தன் இழுத்தடிப்பது அநியாயங்கிறாங்க அதை செஞ்சிடக்கூடாது பொருளாதாரம் என்ன தேவை அதை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் இல்லைன்னு வைங்க இந்த அநியாயம் இந்த துன்யாவிலேயே நமக்கு பழுதி இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொல்கிறாங்க ஒரு காலம் வரும் என் உம்மத்தில் ஒரு கூட்டம் வருவார்கள் எஸ்தஹில்லூனல் ஹிர விபச்சாரத்தை அனுமதிக்கப்பட்டதாக நினைத்ததை செய்வார்கள் வல் ஹரீர பட்டாடைகளை ஆண்கள் உடுத்துவார்கள் வல் ஹம்ர மதுவை குடிப்பார்கள் வல் மாசிஃப இசைக்கருவிகளை ஆகுமாக்கி அடிமையாகிடுவார்கள் அப்படி போவார்களா இப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு மலை மீது தங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களிடத்தில் ஊழியம் செய்வதற்காக ஆட்டு இடையர்கள் ஊழியம் செய்து ஆடுகளை பகலெல்லாம் மேய்த்து விட்டு வந்து அங்கே வந்து நிற்பார்கள் கூலி கேட்பார்கள் அப்போ அவர்கள் சொல்வார்களாம் இருஜிய இலைனா கதா நீ நாளைக்கு வாப்பா தரேன்னு சொல்வார்களாம் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக கஷ்டப்பட்டாச்சு சிந்தின வேர்வைக்கு அன்னைக்கு அவனுக்கு ஏதாவது கிடைச்சாதான் வீட்டில் அடுப்பெறியும் தேவைக்கும் அந்த நெருக்கடிக்கும் உதவி செஞ்சிடாம அவனுடைய கஷ்டத்தை உணராம நீ நாளைக்கு வா பார்த்துக்கலாம் என்று சொல்லி இழுத்தடிப்பார்களே அவர்கள் மீது அல்லாஹ் எப்படி கோபத்தை இறக்கிறான் என்று அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்றாங்க அந்த மலையிலேயே அவர்களை கவிழ்த்தி அவர்களை அழித்து விடுகிறான் அவர்களில் யாராவது அழியாமல் மலையில கவுந்து அழியாமல் தப்பித்தார்கள் ஆனால் இந்த அநியாயக்காரர்களை அல்லாஹ் எப்படி மாற்றிவிடுகிறான் கிர்தத்தன் குரங்குகளாகவும் பன்றிகளாகவும் உருமாற்றம் செய்து விடுகிறான் கடந்த காலத்தில் இஸ்ரவேலர்கள் காலத்தில் தான் அந்த அநியாயம் செய்தவர்களுக்கு வரம்மீறியவர்களுக்கு அல்லா கொடுத்த தண்டனை அது நபிகளாருடைய உம்மத்தில் இந்த எச்சரிக்கை விடுறாங்க இந்த கொடுமைக்கார பாவிகள் இருக்கிறாங்களே தனக்கு ஒரு ஊழியம் செய்தவனுக்கு ஊதியம் கொடுக்காமல் கூலி வழங்காமல் இழுத்தடிக்கிறானே அவனை ஏமாற்றி இருக்கிறானே இந்த பாவிகளை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவன் மலையடிவாரத்தில் இருந்தான் மலையோட கவுத்தி அழிப்பான் அங்கே இல்லைன்னா 
பன்றிகளாகவும் குரங்குகளாகவும் மாற்றுகிற இழிவே கொடுப்பான் இது துன்யாவில் துன்யாவில் இது மட்டும் இல்லை நமக்கு ஒரு ஆத்திர அவசரத்தில் உலகத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோமே ஏதாவது ஒரு வகையில் நமக்கு ஒரு அழிவும் ஆபத்தும் ஏற்படும் நடக்குதா இல்லையா வண்டியில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் காரில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் பஸ்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கோம் ட்ரெயினில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அல்லது பெரிய பெரிய மின்சாரத்தினுடைய அந்த இணைப்புகளுக்கு மத்தியில் நடமாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எந்த நேரத்திலும் ஆபத்தின் விளிம்பில் மனிதன் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு நொடியிலும் நம்மை ஆபத்திலிருந்தும் விபத்திலிருந்தும் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதற்காக அல்லாவுக்கு அதிகம் அதிகம் நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம் இது மாதிரி கட்டத்தில் எப்படிப்பட்ட தாக்குதல்கள் நம்மை நோக்கி உலகத்தில் நடக்குதுங்கிறீங்க இருட்டில் சமீபத்தில் பாருங்கள் செய்தி இருட்டில் பயணிச்சுட்டு போகிறாங்க ரோட்டோரத்தில் சில திருடர்கள் கொள்ளைக்காரர்கள் பெரிய பெரிய பாறாங்களில் கொண்டு வந்து ரோட்டு நடுவில் போட்டு வேகமாக வரக்கூடிய இருசக்கர வாகனத்தில் உள்ளவன் இடித்து அதில் விழுகிறான் வைங்க அவன் செத்தாலும் பரவாயில்ல வண்டி செதர்னாலும் பரவாயில்ல அந்த உடைமை பொருளை தூக்கிட்டு போகணும் ஏதாவது லேப்டாப் வச்சுருப்பான் ஏதாவது பணம் வச்சுருப்பான் திருடிட்டு ஓடணும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது சிசிடிவி கேமராவில் வெளியிடுறாங்க அப்படியே அதில் என்ன நடக்குது ஒரு லாரிக்காரம் போகிறான் ஏதோ பெரிய கல் அப்படியே சுற்றி போய் நிப்பாட்டி அந்த கல் எடுத்து வெளியே போடுப்பா ஓரமாக போடுப்பாங்கிறான் ஏ நீ போடா கொள்ளக்காரன் எப்படி போடுவான் அதை கொள்ளடிக்கிறது தான் அதை வச்சுருக்கிறான் அவனை விரட்டி விடுறான் இதில் ஒருத்தன் வந்து அடிபட்டு இறந்து போன கொடுமைகள் நடந்துச்சா இல்லையா பல ரூபங்களில் நம்முடைய உடைமைகள் பறிக்கப்படுது உயிர் பறிக்கப்படுகிறது ஒரு கட்டத்தில் ஒரு சகோதரர் கூட சொன்னாங்க கர்நாடகாவில் இருந்து பஸ் ஏறி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு கடுமையான விபத்து அவர் முதல் சீட்டில் போய் உட்காந்துருக்கார் ரொம்ப டயர்டு கடுமையான தூக்க நெருக்கடி அப்போ ஒரு குடும்பம் ஏறுது எல்லாம் எந்திரி எந்திரி பின்னாடி போ பின்னாடி போன் சொல்லி விரட்டி விட்டார் கண்டக்டர் சரி ஏட்டு போவோம் பின்னாடி போய் உட்காந்துருக்காரு அட்டிச்சு அட்டி ஒரு விபத்தில் முன்னாடி இருக்கிற அஞ்சு ஆறு சீட்டில் உள்ளவங்க உடனே இறந்துடுறாங்க பின்னாடி உள்ள ஒரு உடனே சரிதாள் உழுந்துட்டு யாரெல்லாம் என்னை காப்பாற்றிட்டா யாரெல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரம் நான் பின்னாடி போனேன் விபத்து அவர் அந்த அடிபட்ட குடும்பம் குழந்த அப்படி திணறி இருக்காங்கன்னு ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு அங்கே திடீர்னு சில பேர் வந்து பாக்கெட்டில் கை வைக்கிறான் செல்ஃபோன் எடுக்கிறான் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓடுறான் இப்படிப்பட்ட பலதரப்பட்ட கொடுமைகள் நமக்கு உலகத்தில் நடக்குது இல்லை அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் நம்மை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அதற்கு பல காரணங்களில் ஒன்று என்ன தெரியுமா நாம் மனிதர்கள் மீது இரக்கம் காட்டுறதும் ஒரு காரணம் அது அல்லாஹு பெரிய ரகமத்தை நமக்கு பொழிந்தது காரணம் நாம மக்களுக்கு ரகமத்தை பொழிஞ்சது அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொன்னாங்க யார் என்னுடைய உம்மத்தில் ஒருவரை ஒரு காரியத்திற்காக பொறுப்பு சாட்டுகிறார்களோ அவர்களை நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டினால் அல்லாஹ் அவருக்கு இரக்கம் காட்டுவார் அவர்களை கஷ்டப்படுத்தினால் அல்ல அவனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுப்பான் நாம் இறக்கம் காட்டணும் வைங்க அல்லாவிடமிருந்து நமக்கு அந்த இறக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் குகையிலே பிடிபட்ட சிக்கி கொண்ட அந்த மூன்று தோழர்கள் என்ன கேட்டார்கள் வசமாக மாட்டிக்கிட்டோம் இப்போ குகை மூடிடுச்சு அல்லாட்ட முறையிடுவோம் நம்ம வாழ்நாளில் என்னைக்காவது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருப்போம்ல இந்த துன்பத்திலிருந்தும் துயரத்திலிருந்தும் மீள்வதற்கு அல்லாட்ட முறையிடுவோம் சொல்லி அல்லாட்ட ஏந்தினார்கள் இறைவா அதில் ஒருத்தர் கேட்டார் என்னிடத்தில் ஒரு ஊழியர் இருந்தார் அவர் என்னிடத்தில் விவசாயம் செய்தார் என்னிடத்தில் வேலை பார்த்தார் எவ்வளவு கூலி ஒரு ஃபரக்கு நெல்லுக்காக கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு கணக்கு போட்டால் ஒரு எட்டு கிலோ எட்டு கிலோ நெல் தானியத்திற்காக வேண்டி என்னிடம் வேலை பார்த்தார் வேலை பார்த்துட்டு அந்த கூலியை வாங்காமலே போயிட்டார் நான் என்ன செய்தேன் தெரியுமா அந்த ஃபரக்கு நெல் தானியங்களை கொண்டு போய் விவசாயம் செய்து வேளாண்மை பண்ண அதற்கு பிறகு அதில் கிடைச்ச பொருளாதாரத்தை வைத்து பல மாடுகளை வாங்கினேன் பல காலம் கழித்து வந்தார் வந்து என்னுடைய அந்த ஒரு ஃபரக்கு கூலியை கொடுங்கன்னு கேட்டார் அங்கே தோட்டத்தில் மேய்து பார் மாடு அதான் அவன் கூலி எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம் என்னுடைய கூலியை கொடுங்கன்னு கேட்டார் இல்லைப்பா ஓன் கூலியைத்தான் நான் இப்படி சேகரித்து இந்த அளவுக்கு அது வளர்ந்துருக்கிறது கொண்டு போன சொன்னேன் அவர் மாடுகளை ஓட்டி கொண்டு சென்றார் இறைவா இது யாருக்காக செஞ்சேன் தெரியுமா உலகத்தில் கேட்க ஆள் இல்லை அந்த பணத்தை கூட அவர் பத்திரமாக வச்சுக்கலாம் ஆனால் உன் திருப்திக்காகத்தான் நான் செஞ்சேன் அதை நீ ஏற்றுக்கிறதா இருந்தால் எங்களுக்கு காப்பாற்றிரு அல்ல காப்பாற்றினான் துன்யாவில் உலகத்தில் நமக்கு ஏற்படுகிற பல சிரமங்களை அல்லாஹ் நீக்குகிறான் என்றால் நாம் மனிதர்களுடைய சிரமத்தை நீக்குவதில் அக்கறை காட்டினா நீக்குவோம் இதை மனசில் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம முதலாளிகளாக இருக்கிறோம் எப்படி பார்க்கணும் ஒவ்வொரு கவனமும் இந்த ஊழியர்கள் நலம் நாடுறதுலேயே இருந்துகிட்டு இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு அக்கறை செலுத்தணும்
நான் என்ன செய்யட்டும் ஒன்னே ரசூலா சொன்னாங்க அன்ஃபிகலா நஃப்சிக் நீ செலவு பண்ணிக்க பாண்ணாங்க இன்னொன்னு இருக்கு அதை என்ன செய்யிறது அன்ஃபிகலா சௌஜத்துக்கு உன் மனைவிக்கு செலவு பண்ணுபா சரி இன்னொன்னு இருக்கு அதை என்ன செய்யிறது ரசூலா அதுக்கு அப்புறம் சொல்றாங்க அன்ஃபிகலா வலதிக்கு உன் பிள்ளைக்கு செலவு பண்ணு இன்னொன்னு இருக்கு அன்ஃபிகலா ஹாதிமிக்கு உன் ஊழியனுக்கு செலவு பண்ணு தான தர்மத்தை உபரியான தர்மத்தை நீ எப்படி வருஷப்படுத்தணும் அல்லாவுடைய தூர் அழகா சொல்லி தராங்க இங்க கொடு அங்க கொடு அங்க உன் ஊழியன்ட்ட கொடு யார் யாருக்கோ கொடுக்குறோம் உன்ட்ட வேலை பார்க்கறவனு கொடு சம்பள கணக்கு பேசாத தான தர்மமா செய் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள்ட்ட அவர் கேட்கிறாரு இன்னொன்னு இருக்கு அதை என்ன செய்யறது ரசூல் அழகா சொன்னாங்க அந்த அபுசர் நீ நல்லா தெரிஞ்ச யாருக்கோ கொடுத்துக்க உனக்கு யாரு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியோ யாரு கொடுத்தா முறையா போகணும் அது நீ கொடுத்துக்க அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அழகா சொன்னாங்க 